আসসালামু আলাইকুম তোমরা সবাই কেমন আছো জিএসটি কোশ্চেন ব্যাংক সলভের আরেকটা ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত এর আগের ক্লাসে আমি এই নিউটোনিয়ান বলবিদ্যার প্রথম কিছু প্রবলেমগুলো সলভ করে দেখিয়েছি তোমরা যারা যারা দেখোনি তারা ডেসক্রিপশন থেকে ভিডিওটা দেখে নিতে পারো তো আজকের ক্লাসের প্রথম যে অঙ্কটা সেটা হচ্ছে এই সাত নাম্বার অঙ্কটা সূর্যকে কেন্দ্র করে মোটামুটি বৃত্তাকার পথে প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর এক বছর সময় লাগে পৃথিবীর কৌণিক বেগ কত এই প্রশ্নটা কোথায় আসছে এইচ এস টিউতে মানে হাজি দানেশে আসছে কত বারো তেরোতে আসছে কি বলছে কৌণিক বেগ বের করতে বলছে আমাদের কি বের করতে বলছে কৌণিক বেগ কৌণিক বেগ আমরা কি জানি ওমেগা ওমেগা সমান কি থিটা বাই টি কৌণিক স্মরণ বাই সময় এখন কৌণিক স্মরণ এখন পৃথিবীর একবার ঘুরে আসতে কতটুকু কৌণিক স্মরণ হয় টু পাই টু পাই স্মরণ হয় এবং কত বছর সময় লাগবে কত সময় লেগছে এক বছর লাগবে তাহলে সময় কত লাগবে এক বছর খালি বছর তো দেখো টু পাই বাই বছর এটা কি আছে এই যে টু পাই রেডিয়ান বাই বছর এই যে থিটাটা থিটাটা সবসময় কিসে হবে রেডিয়ান হবে এই জন্য টু পাই রেডিয়ান বাই বছর এখানে যে অ্যান্সারটা হবে সেটা হচ্ছে এটা খ নম্বর এই অ্যান্সারটা হবে টু পাই রেডিয়ান বাই বছর এই জিনিসটা অ্যান্সার হবে তো এটা কোথায় আসছে এই যে স্টিউতে আসছে আশা করি তোমরা এই অঙ্কটা বুঝতে পারছো তো এরপরের যে অঙ্কটা সেটা দেখো কোথায় আসছে সেটা কিন্তু অনেক জায়গায় আসছে হাজি দানেশে আসছে পাবনা ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে আসছে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছে চোদ্দ পনেরোতে আসছে এগারো বারোতে আসছে তো এই প্রশ্নটা কি বলছে একটি চাকার ভর চার কেজি একটি চাকার ভর চার কেজি চক্রগতির ব্যাসার্ধ পঁচিশ সেন্টিমিটার জড়তার ভ্রামক নির্ণয় করতে বলছে আমাদের চক্রগতির ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে আমাদের জড়তার ভ্রামক বের করতে বলছে জড়তার ভ্রামক আমরা কি জানি আই সমান এম আর স্কোয়ার এবং আমরা আরেকটা জানি সেটা কি আই সমান এম কে স্কোয়ার যদি চক্রগতির ব্যাসার্ধ দেওয়া থাকে তাহলে এম কত এম হচ্ছে ফোর এই যে চাকার ভর হচ্ছে কত ফোর গুণ কে হচ্ছে কত পঁচিশ সেন্টিমিটার এটাকে অবশ্যই কি সে নিতে হবে মিটারে নিতে হবে কারণ দেখো এখানে প্রত্যেকটা অ্যান্সার কেজি মিটারে আছে তাহলে অবশ্যই মিটারে নিতে হবে তাহলে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ হোল স্কোয়ার ফোর গুণ জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ হোল স্কোয়ার তাহলে যেটা অ্যান্সার আসবে সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ কেজি মিটার স্কোয়ার এটা কোথায় এটা হচ্ছে ক নম্বর তো এই অ্যান্সার অ্যান্সারটি কী হবে এই অ্যান্সারটা হবে বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট সূত্র থেকে অঙ্ক জড়তার ভ্রামক জড়তার ভ্রামকের এই সূত্রটা তোমরা মনে রাখবা তারপরে যেটা বলছে যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে নয় নম্বর প্রশ্ন সেটা কোথায় আসছে জিএসটি একুশ বাইশে আসছে জিএসটি একুশ বাইশে আসছে এখানে কি বলছে কেন্দ্রীয় বল এফ এর প্রভাবে আর ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে ঘূর্ণন্যত একটি কণার উপর ক্রিয়াশীল টর্কের মান কত মানে কেন্দ্রীয় বল মানে কেন্দ্রমুখী বল এই যে মনে করে একটা বৃত্ত কেন্দ্রমুখী বল কত কেন্দ্রমুখী বলের দিক কোন দিকে এই দিকে এবং ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধের দিক কোন দিকে ব্যাসার্ধের দিক কিন্তু এই উপরের দিকে আমাদের বলছে ক্রিয়ারত টর্কের মান কত ক্রিয়ারত টর্কের মান টর্ক আমরা কি জানি এফ ক্রস আর মানে কি এফ আর সাইন থিটা তাহলে এখানে কি হবে এফ আর সাইন একশো আশি ডিগ্রি এফ আর সাইন কত হবে সাইন একশো আশি ডিগ্রি সাইন একশো আশি ডিগ্রির মান কত সাইন একশো আশি ডিগ্রির মান হচ্ছে জিরো কেন্দ্রবল এফ এর প্রভাবে আর বেসাদের বৃত্তাকার বাতে ঘূর্ণতে একটি কণার উপর ক্রিয়াশীল বলের মান কত হবে বলের মান হবে হচ্ছে জিরো ডিগ্রি কারণ এই যে কেন্দ্রমুখী বল কেন্দ্রমুখী বলের দিক হচ্ছে এই দিকে এবং বেসাদ্ধর দিক হচ্ছে বিপরীত দিকে দুইটার মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এটার যে অ্যান্সারটা সেটা হবে কি গ নম্বর এই অ্যান্সারটা হবে এটা কোথায় আসছে এটা কিন্তু জিএসটি এ ইউনিটে আসছে একুশ বাইশে একটু ট্রিকি প্রশ্ন আসছে তো আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পারছো আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে এবং একটা ফেসবুক পেজও আছে তোমরা সবাই এই ইউটিউব চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবা এবং ফেসবুক পেজটাকেও সাব ফেসবুক পেজটাকে ফলো করে দেবা তো এর পরের অঙ্কটা আমরা দেখি পরের অঙ্কটা কি বলছে যে ভু সমতলের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোণে আনত পথে দুই কেজি ভরের একটি বস্তুকে তিন মিটার পার সেকেন্ড তরণে উঠাতে হলে বস্তুটির উপর কত নিউটন বল প্রয়োগ করতে হবে 
मैं कि भूमिर सा भूमिर सा थार्टी डिग्री को एक बस्तु आन कर वस्तुटा थार्टी डिग्री को भूमिर सास्तुटा आकाने हलो ना एक बस्तु धरी थार्टी डिग्री को भूमिर सा कथाई ऊपर उठाब एरक ट्रेने ऊपर उठाब एफ ट्रेने ऊपर उठाब एफ टा कत लगे और ये वस्तुटार भर हे कत दुई के जी ए तीन मीटार पर सेकेंड तरण उठाब ठीक है तो यार जो ओजन ओजन कथाय गाज कर ओजन एम जि नीचे गाज कर ओजन एम जि कथाय गाज कर नीचे गाज कर एखनर एखान डट डट लाइन दी ये चित्रटा बार भलो मत आकई जाते भलो मत अच्छा चित्र ये चित्र टाइप सेम एक चित्र नीचे देवा आखान देखा दीची ये अंकटार चित्र साथटार चित्र मिल आ मैं थीटा थीटा एखे कत थार्टी डिग्री तमें ये थार्टी डिग्री थीटा इक्ल टू कत थार्टी डिग्री ये वस्तुटार एम जि नीचे दिए क्ष करती से एन देखो एम जिर ए बराबर जो उपांश नहीं एम जिर ए बराबर जो उपांश नहीं ये जदि थीटा को नाइटा कत हो जो है यो क्योंकि सेम ही तेना यह कोटा कत हो नाइनटी डिग्री एट थीटा तेल ये कत हो नाइनटी माइनस थीटा तेल जेटा से कि एम जि कस नाइनटी माइनस थीटा नाइनटी माइनस थीटा थीटार समान कत थार्टी डिग्री तेल एम जि कस कत सिक्सटी डिग्री तेल ये कत हो एम जि कस सिक्सटी डिग्री तैना और यदि आगे थे को देखो दुई के जी भर एक बस्तु एत तरण तमें यदि आगे थे कत आगे आकटा एम जि क्ज करती है से कत टू गुण थ्री समान सिक्स सिक्स आगे थे क्ज करती से तमें ये डान दिक्कर ये समान हे ये डान दिक्कर मोट बल समान ये तरह कि एफ ए एफ समान कि सिक्स आगे थे आसे और इखान यटार जो उपांश एम जिर जो उपांश से क्ज कर एम जि कस सिक्सटी डिग्री एखे आगे थे सिक्स आसे प्लस एम जि एम जि कत एम हो कत दई गुण नाइन पॉइंट एट गुण कस सिक्सटी डिग्री तो ये जो क्योंकुलेशन करी तेल अन्सार आसे हे पंदो पॉइंट एट पंद्रह पॉइंट एट तेल दस नम्बर जो अंकटा से अंकटा बोलते एफ ये वस्तुटा के टेन टाइने ऊपर उठाब तेल जो बल लागे से पंद्रह पॉइंट एट निटन लागे तो ये को घ नम्बर ये पंद्रह पॉइंट एट एट कथा आससे ये जि एस टी एनिटे आज हज़ार बीस एकुश साले तो ये अंकटा ये समाधान करते हैं तो पर अंकटा पर अंक देखी पर अंक हे एगारो नम्बर अंक हमें हे एगारो नम्बर चित्र दिए दस नम्बर बुझेल ये एगारो नम्बर अंक है कि बोलते से देखी एगारो नम्बर अंक है कि बोलते से देखी एगारो नम्बर अंकटा बोलते कि चित्रे एम भर एक ब्लक आनत तल बे ऊपर दिखे उठ से ब्लकटी समबेगे चल ले फिकल टू कत वस्तु ब्लकटी जदि समबेगे चले ए फिकल टू कत एम देखो एक टाइम किटार एम जि एर एक बराबर कि एक उपांश आसेना एदिक बराबर उपांश कत ये जो थीटा है तेल ये कि नाइनटी माइनस थीटा एक टाइम बोलते यहाँ थीटा त्रिभुजा जो चिंता करो यिभुजा जो चिंता करो ये जो थीटा है ये नाइनटी देखे बोझा तरह ये कि नाइनटी माइनस थीटा ये कि नाइनटी डिग्री माइनस थीटा एम जि एर एक बराबर उपांश कत एम जि कस नाइनटी डिग्री माइनस थीटा ए एफ और ये एम जि कस नाइनटी डिग्री माइनस थीटा दुटा जो समान है तो हमें कि ब्लकटी क्यों समबेगे चलते थको कि ब्लकटी समबेगे चलते थको तर मैं कि कारण कि बहरे थे प्रजुक्त बल नीट बल बाह्यिक बल शून्य नीटन सूत्र अनुजाई कि बाह्यिक को बल क्रिया ना कर स्थिर वस्तु स्थिर थक गतिशील वस्तु सम द्रुति से समबदे चलते हैं बाह्यिक बल शून्य कई भाव होते दुई भाग एक तो को बल दीची ना तो हम सामेशन अफ ए फिकल टू जिरो ये एदि के बल एदि के बल दुईटा जिरो हम समबेगे चलते थक मैंने कि एफ टा को समान है एम जि कस नाइनटी डिग्री माइनस थीटा तेल एम जि कस नाइनटी डिग्री माइनस थीटा ये कि लिखते परि एम जि सैन थीटा लिखते परि एम जि सैन थीटा लिखते परि तो यार अन्सार जो है से एम जि सैन थीटा
এই প্রশ্নটা দেখো কোথায় আসছে এই প্রশ্নটা সাস্টের এ ইউনিটে বারো তেরোতে আসছে খুব ট্রিকি প্রশ্ন কিন্তু একটু বেসিক থেকে আসছে এই সব প্রশ্ন কিন্তু সমাধান করতে হবে তোমাদের সামনে জিএসটি পরীক্ষা আছে তোমাদের তো এই সব অঙ্ক সমাধান করতে হবে ভালো করে কোশ্চেন ব্যাংক সমাধান করতে হবে তো আজকের ক্লাসের পরবর্তী এবং লাস্ট যে অঙ্কটা সেটা হচ্ছে এই বারো নম্বর যে অঙ্ক এটা করিয়েই আজকের ক্লাসটা এখানেই শেষ তার পরের বর্তী লেকচার দেখার জন্য আমার যে চ্যানেলটা আছে সেই চ্যানেলটা তোমরা সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং আমার যে পেজটা আছে সেই পেজটাও ফলো করে দিবা তো পরের যে অঙ্কটা সেটা কোথায় আসছে দেখো সাস্টের এ ইউনিটে আসছে ডিউতে আসছে কেউতে আসছে অনেক জায়গায় আসছে তো এখানে কি বলছে চার কেজি ও ছয় কেজি ভরের দুইটা বস্তু একটার ভর একটার বেগ হচ্ছে দশ আর একটার বেগ হচ্ছে কত পাঁচ তারা একই দিকে পরিশীল মানে একই দিকে যাচ্ছে পরস্পর ঢাকা খাওয়ার পর দুইটা বস্তু যুক্ত অবস্থায় যুক্ত অবস্থায় চলতে থাকে যুক্ত বস্তুর বেগ কত আমাদের বলছে কি যুক্ত বস্তুর বেগ কত এখন দেখো দুইটা বস্তুর এইসবের ক্ষেত্রে আদি ভরবেগ এবং শেষ ভরবেগ কি হয় সেম হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা কি জানি এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু ইকল টু এম ওয়ান প্লাস এম টু ভি কেন এখানে এরকম এইভাবে লিখছে কারণ কি সংঘর্ষের আগে দুইটা বস্তু ছিল কিন্তু সংঘর্ষের পরে দুইটা বস্তু এক হয়ে একটা বস্তু হয়ে গেছে দুইটা বস্তু এক হয়ে একটা বস্তু হয়ে একই বেগে যাচ্ছে তার মানে এখানে দুইটা বস্তুর ভর যোগ হয়ে যাবে যদি যখন বলবে যুক্ত অবস্থায় তখন এইরকম সূত্র হবে তো এখন আগের অবস্থায় আমাদের কি লাগবে এই ভিটা লাগবে এই যুক্ত অবস্থার পরের যে বেগ এই ভিটা লাগবে তো এখানে এম ওয়ান ইউ ওয়ান ফোর দশ তাহলে কত হবে চল্লিশ প্লাস এম টু হচ্ছে সিক্স ফাইভ তাহলে পাঁচ সাই তিরিশ ইকাল টু এম ওয়ান প্লাস এম টু এম ওয়ান কত চার এম টু কত ছয় তাহলে কত হবে দশ ভি তাহলে এখানে কত চল্লিশ আর তিরিশ সত্তর ভাগ টেন ইকাল টু ভি তাহলে ভি এর মান কত ভি এর মান হচ্ছে সেভেন ঠিক আছে এখানে কি দুইটা বস্তু ধাক্কা খেয়ে যুক্ত অবস্থায় সেক্ষেত্রে যুক্ত অবস্থায় হলে দুইটা বস্তুর ভর যোগ হয়ে যাবে এবং বেগ একটাই থাকবে কারণ দুইটা বস্তু মিলে তো একই বেগে যাবে তাই না আলাদা আলাদা বেগে তো যাবে না তো এইভাবে এই সূত্রটা এইভাবে হবে তো এখানে যে অ্যান্সারটা সেটা হচ্ছে কত খ নম্বর অ্যান্সার সেটা সেভেন এম এস ইনভার্স ওয়ান তো এটা সাস্টে আসছে ডিউতে আসছে কেউতে আসছে অনেক জায়গায় আসছে তো আশা করি তোমাদের এই কোশ্চেন ব্যাঙ্ক সলভিং ভিডিওগুলো ভালো লাগছি ভালো লাগতিছে তোমরা সবাই কমেন্ট করবা এবং এই চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবা তো পরবর্তী ভিডিওটা দেখার জন্য এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবো এবং এই চ্যানেলের সাথেই থাকো তো ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম